Wir befinden uns gerade auf einer extrem schönen, ganz schmalen Landzunge. Wie man sehen kann, an einem genialen Sonnenuntergang. Ist übrigens der nördlichste Zipfel von Estland. Das heißt, nördlicher geht es nicht mehr. Und wenn ich es morgen schon auf, gut genug auf zum Stehen, dann können wir morgen da hinten den Sonnenaufgang beobachten. Vorausgesetzt, wie der Kreis morgen aus dem Bett. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es rechtzeitig geschafft, um 5.20 Uhr zum Aufstehen. Und jetzt hoffe ich, dass da irgendwo da drüben ähm, wir einen wunderschönen Sonnenaufgang haben. Und den genießen können. Ja, wir haben zwar irrsinnig geile Tag gehabt mit Sonnenschein und alles, was das Herz begehrt, richtig entspannend. Ähm, leider ist der Platz halt relativ beliebt bei äh, Touristen wie bei Einheimischen. Jetzt haben wir eigentlich da immer Highlife gehabt. Äh, trotzdem war das recht entspannend. Ähm, wir fahren auf jeden Fall morgen ziemlich früh weiter Richtung Tallinn, weil übermorgen unsere Fähre geht nach Helsinki. Das heißt, wir sollten ähm, rechtzeitig dort sein, suchen uns einen Platz, wo wir knacken können. Und ja, zu viel zu dem. Ja, endlich ist es soweit. Wir sind auf dem Parkplatz in Tallinn angekommen, wo wir jetzt die Nacht über warten können für gigantische 2 Euro. Ähm, dass wir auf die Fähre morgen kommen, also wir knacken da jetzt in der Nacht, haben um 12.30 Uhr unsere Fähre nach Helsinki, haben heute noch einen recht arbeitsreichen Tag gehabt, in dem, dass wir eine Plane für den Bus gekauft haben, dass wir die Radeln wieder abdecken können und ähm, einige Sachen im Internet erledigt haben, zum Beispiel ähm, den Check-in von der Fähre, die restlichen Sachen, was wir nur über Norwegen googeln wollten und ein paar andere Sachen. Und jetzt lassen wir uns die Möglichkeit nicht nehmen, dass wir uns das wunderschöne Tallinn anschauen und uns dann nur einen sehr angenehmen Abend auf diesem grandiosen Parkplatz machen. Mit Nachbarn, die ziemlich laut Musik hören.
Ja, Tallinn war eine furchtbar schöne Stadt, wieder so kleine, schöne, verwinkelte Gassen, ähm, alles ein bisschen schicke Micke ausgeputzt, aber sonst ähm, echt angenehm, vor allem weil so wenig Leute da waren, also es ist glaube ich einfach, weiß nicht, ist gerade nicht die Saison oder wie, auf jeden Fall, es war sehr wenig los. Am letzten Abdruck, ja. Kurz bevor wir jetzt mit der Fähre nach Helsinki fahren, picken wir noch. Ja, dann haben wir eigentlich alles, oder? Ja, bis auf die Keks. Darf ich das bitte nur mal dazu sagen, wir befinden uns auf einem Schiff. Und es gibt einfach alles. Ah ja, genau, Sacklex. Was braucht man sonst? Wir sind jetzt gerade in Helsinki angekommen, wir laufen gerade in den Hafen ein. Wir sind echt überwältigt vom Ausblick natürlich. Suchen uns jetzt einen Stehplatz, den wir schon vorher ausgesucht haben und dann hoffen wir, dass wir noch kurz heute Abend ein bisschen was von Helsinki anschauen können. Ja, wir fahren jetzt in die Stadt rein. Und für das Einfahren nutzen wir diese Dinger da. Also man lässt so eine App runter, dann lässt dein ähm, Konto mit ein bisschen Geld auf und dann fährst du rein. Jetzt, jetzt schau, bin ich voll gespannt, wie das Ding ist.
Ähm, ja, wir waren auf jeden Fall voll geflasht von der mega Fähre, mit dem, von dem Mega Cruiser, wo wir drauf gefahren sind, weil wir eigentlich nur ganz wenig bezahlt haben und an die, die Maxi-Ausführung gekriegt haben, für die dreieinhalb <lacht> Stunden. Ähm, ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Turko, ähm, wo wir uns dann die Schereninseln anschauen und ähm, wieder richtig, richtig schöne, geniale Stellplätze gefunden haben. Äh, ja. Da weißt du, du siehst schon, dass wir schöne Stellplätze haben. Ja, ich weiß das immer. <lacht> jetzt? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Weiter geht's. <lacht> 